如若燕国使臣前来觐见，大王可否不再派兵去攻打燕国？我不想再有战争，更不想再有人因此而伤亡。看来这世上唯一不变的，只有寡人的利己。你放心吧，我答应你。若是燕国真的来归降，我就保他大燕太平。谢大王。寡人才要谢谢你，在寡人昏睡的这段时间。你一直照顾着寡人，如果没有你，也许寡人早已死在邯郸醒醒，别在这儿睡了，会着凉的。哦，你来，我跟你说，嗯，你猜，我刚才梦见谁了？我梦见祖太后了。祖太后跟我说，她想吃云梦菊，我就去给她找，我找了到处都没有。我就去楚宫给他找，结果我回到楚国以后，发现楚国没了，楚国都没了，这云梦菊还去哪儿找？结果祖太后就怪我，他说有你在。楚国怎么会没有？我刚要跟他解释，他就哭着消失了。上姨，一会儿你陪本宫去祖太后的麒麟看看，带上好多的云梦菊给他，跟他说，我很好，楚国也很好，只要有我在。就一定有楚国在，让他放心，啊，是。本宫现在在这良人房待的，每天浑浑噩噩，真的不如关进了永巷。我现在活着还有什么意思？不如死了算了。良人。你千万不能说这种话，真的，就是度日如年。楚夫人，楚夫人，别瞎喊，什么楚夫人，现在就是个良人了。不不不，奴婢没叫错。奴婢刚刚从厉夫人宫里的婢女那里听说，这大王已经赦免了您的罪，将要恢复您夫人的位分呢。你马上就可以回昭德宫了，真的。嗯
真的非去不可吗？嗯。秦国非同寻常之地，你这一去，很有可能九死一生。就算你武功再好，想要逃出来，亦是难中加难。浪儿，这是我师父的遗愿，也是全天下侠者的夙愿。拯救百姓，远离暴政，我必须要去。你有没有想过，你师父的遗愿就是希望你跟丽姐姐好好生活，能够用你的武功去保护你的家人，而不是成为侠者，不能随意放弃你自己的性命。这就是丽儿的愿望。她瞒了我那么多年，她让我那么恨她，她就是要我这么做。我必须这么想，我只能这么做。我知道，我知道。如果你不能为了丽姐姐。而去放弃自己，那能不能为了我而保全自己？当时若不是你陪我去照顾。或许，寡人死了也不一定。大王，你是什么时候知道我就是救你的那个人？在当初，当初我以赵公子的身份和你相遇的时候，你拔刀相助，为寡人驱走叛军。自己却受了重伤。但是对于当时年少无知的寡人来说，你就是我这一生一世的恩人。从那一刻起，我便记住了你的名字、你的容颜，还有你的明月玉佩。我曾暗自发誓，无论我回来有没有当上王，我都一定要找到你。你知道吗？当我和你重遇的时候，我有多开心？寡人会不计一切代价把你带进宫，让你永远都留在寡人身边。这些年，那么多事，从我入宫的时候，误解你的时候。你为什么从来都不说出来呢？因为，因为我不想你可怜我。当你真心实意愿与寡人在一起的时候，你就会知道，我为什么非你不可。在邯郸的时候，我为什么可以说出来？是因为眼前的那一切，让我想起了年少那些不堪回首的往事。我知道你受了很多苦。
，不管全天下如何误会我，都没关系。只要你明白我就好了，丽儿。我愿意用一辈子的时间让你相信我的真心，因为我知道，你是我这一生中一直在找的那个人。都起来吧！谢大王，大王，大王大病初愈，贵体金安，强健如昔，此乃大秦之福，臣倍感万幸。寡人卧病之时，我大秦的朝政就有劳众卿了。李斯，臣在。伐赵之后，其余诸国可有什么消息？启禀大王，灭赵之后，王翦将军已屯兵于燕界中山附近。除了燕国送来降书以外，魏、楚等国皆毫无动静。以微臣之愚见，赵王之后，燕、魏、楚等国必然惴惴不安。如今尚无动静，必是在静观其变。为了防患于未然，臣已经派出密探前往燕、楚两国收集信报。要是他们胆敢轻举妄动，我大秦必将占得先机。很好，诸国之事。就交给李清了。仲卿，可还有其他话要说？大王，我大秦境内人心澄平，百姓丰衣足食，黑旗军士气昂扬，国力日强一日。只是，当今朝政存意隐忧。说来听听。前日。大王卧病多时，宫中总弥漫着一种不安的气氛。除了关心大王玉体，臣以为这种不安是源自于大王籍贯近十年不循前朝作风，继位立后，又为立储所致。立后，乃属后宫之事，臣不便智慧。然。立嗣定楚，却将牵动大秦朝局。当大王不适之时，朝廷人心便难安。因此，臣恳求大王审慎考虑立嗣。至于立嗣之事，寡人倒是从来都没想过这个问题。不过昌平君所言，却也有道理。寡人十三岁即位，现在的几位公子，都也到了这个年纪。大王的公子，按长幼来说，分别是长公子扶苏、二公子子婴、三公子天明。臣是扶苏公子的太傅，依臣之所见，长公子聪颖好学，奋发向上，兼之身为嫡长。若立长公子为王储，公子日后必能成为一位善采谏言、广纳民意的明君。昌平君这个老头大力举荐扶苏，还不是因为扶苏有楚人血统？不过昌平君这步棋走的真是急了点儿，以大王多疑之心，怎会不知道他皮里扬秋？好。
寡人知道了。不过立储乃是大事，寡人会好好考虑的。诺，臣明白了。这么说，大王并没有表态要立扶苏为太子。是。看起来，大王有可能是偏爱天明公子之故吧。不过，大王即使偏爱天明，但事态的变化，也未必容许大王这么做。您看，大王。一直想要立骊姬为后，但一方是朝堂的反对，另一方是骊夫人本身也不乐意。大王再怎么心心念念，立后之事，也是白忙一场。嗯，正所谓，这世上最难算的就是人心。本宫刚入宫时。就是太过天真，以为有着母国的依仗，又有华阳祖太后的独宠，就能稳坐大秦的后位。结果老的被人暗算，被贬了位分，命差点都搭进去了。正所谓人心难测，防不胜防，也就是如此了。看来夫人重返夫人之位。已经不同以往了，深知后宫生存之道了。本宫原本一心想搞垮厉夫人，结果没想到，害我最惨的却是敏黛，助我回夫人之位的，反而是厉姬。所以，现在我也不想跟他争个高低，后位也罢，太子之位也罢，只要能和平相处。也就好了。不过，夫人，现在是东山再起的好时机。你我都和扶苏亲近，您是抚养扶苏公子的母妃，本官则是他的太傅。若将他助上位，之后咱们可是享用不尽呐、啊。大王今日上朝，身子感觉如何？寡人觉得恢复的差不多了，这必是夫人悉心照料的缘故。对了，今日上朝，昌平君向寡人提议，要寡人早日立储。立储？嗯。大王身子一向健壮，这次一病，大臣们肯定也都慌了。有如此提议，其实也不令人意外。今日朝臣一提，寡人认为，立储势在必行。这么说，大王心里已经有主意了。其实，寡人想立天明为太子。天明，但扶苏公子才是嫡长子。再说扶苏公子，他聪明细心，善良宽厚，岂有不立扶苏公子为太子的道理啊？善良宽厚，并不属于当君王的天秉。扶苏性格太过温和，不如天明果断直率。若以君王论，天明比扶苏更合适。更何况，寡人还从别的层面考虑。什么意思啊？扶苏母妃早逝，又深有楚人血统。自小受祖太后悉心照顾，又与楚夫人关系密切。昌平君身为我大秦左相，又是扶苏的太傅。若是扶苏当上太子，寡人担心，这昌平君又会是下一个吕不韦。大王这么想。也并非没有道理，只是臣妾以为，天明对王位没有半点心思。天明才九岁
，你何以这么想？天明他生性喜欢自由，痛恨被束缚。他读经史子集不行，但如果让他举弓去野外抓几只兔子，倒还难不倒他。再说了，天明他生性非常淡泊，不喜与人争斗。如果将来让他登上王位，如何让他在这复杂的政权当中生存下去啊？寡人倒不这么想。以他的性格，若是确定目标，将会倾尽全力达成。他日若登上王位，定会扫除一切障碍，带我大秦走向巅峰。但是臣妾，实在不想让天明卷入这场权谋之争中。实在是太残酷了。来，王权这回事，不是你想要，而是你非要不可。只有登上王位，才能保护自己，保护自己身边的人。丽儿。寡人或许不能保护你一辈子，但若天明是太子，他就能名正言顺的替寡人保护你。如果只是为了保护母妃，才让天明当上太子，我是绝对不愿意的。其实我是替天明担心。更何况，天明他没有半点营氏血统，我思来想去，还是觉得不妥。这你不用担心，你忘了，寡人也没有营氏血统。你看我便可知道，只要掌握了大权，就算所有人都知道你不是营氏血统，也没有人敢说半个字。要紧的不是你是谁，要紧的是你在不在这个位置上。丽儿，寡人知道你对王位从不在意，但是许多事，冥冥之中自有天注定。就像寡人期待着这一生与你相遇，看似遥不可及，但还是实现了。如果天明注定是我大秦的太子。他定然走到这一步左相大人，你也知道，曾经本宫要对你下毒手。怎么，你今天是来劝说，让本宫和你联手扶持扶苏吗？此一时也，彼一时也。曾经的敌人，也能为今日的利益结为朋友。其实不瞒夫人，近来各国情势丕变，大秦霸主地位不可撼动，征战天下，所向披靡。为了我大楚兴亡，近来微臣。也不得不开始谋划了。左相大人，此等要事不可妄言。你知道，如果让大王或者别人知道，串通母国，就是死罪一条。本官之所以告诉楚夫人。无非是因为暗中观察夫人多年
，自打夫人入秦之后，对母国之事心心念念。说起来，起初和祖太后联手力争后位，也是想为大楚多谋些筹码。所以，只要论及母国，本官相信夫人。绝不会出卖我。大人所言甚是，只可惜本宫不够争气，把后宫之事想得太过简单。华阳祖太后在世之时，为本宫之事多所烦忧。说起来，左相大人，你也是楚国公子，只是自幼生长在秦国。本宫实在从未想过，你对母国还有这般心思。夫人，如今后宫最有分量的，当属厉夫人和您。厉夫人向来不设党争。想必对立储之事不会太上心，而您是抚养扶苏公子的母妃，和扶苏同有楚人血统。若是你我联手助扶苏成为太子，夫人之位便会更加牢靠，那对大楚未来将有深远的裨益呀。依大人看，现在还有他人想争夺太子之位吗？扶苏作为嫡长，确实有优势，朝中各臣也都表达支持之意。大王说要思虑，在这个时候，我们万万不可轻举妄动，否则，本来占有上风的我们，也可能变成失势的那一方。原来支持我们的臣子，也会怀疑我们图谋不轨，别有用心。那时候，可就前功尽弃了。嗯，好，左相大人，立储之事，本宫定会全力支持大人。本官先谢过夫人。景少侠，你此次远行秦国，路途遥远。虽说你借大燕使臣之名，降秦之举，恐怕不见荣于吴国。老夫考虑再三，与秦少侠商议，就让他和你一同前往秦国。万不可，此行一事，有死无生，我不愿多一人陪我送死。荆轲，谁说要陪你去刺秦了？我不过陪你旅行，出行到秦国而已。等你进了咸阳城，我一个人再找个理由溜回来。你放心吧。秦无阳，此行九死一生，可不是闹着玩的。你当我何许人也？我在江湖上号称万事通，有我一路跟着，包你一路顺畅。更何况，荆轲，你还欠我一招剑法。若是你一去不复返，我秦无阳可不亏大发了吗？当然要缠着你教我剑法为止。行，你便跟着我吧。但是，答应我，无论发生任何事情，保命最重要。你放心吧，我秦无阳什么都不行，苟且偷生最在行了。既然此事已定。老夫也就放心了，景少侠。此次远行，老夫不能随你而去，你就尽力而为吧。无论是成功失败，千古留名。我与太子殿下今生今世，感恩你对燕国的厚德。先生。
锦科，你走到今天这一步，完全是田光的责任，所以今天我要说一句，抱歉了。我还要说一句，多谢了。先生，万不可。先生，请起。老夫还有事情要跟太子殿下商讨。先生，这是怎么了？怪怪的，怎么说的跟生离死别似的？呃，也对啊，你此行这么危险，天光先生与你亦师亦友，他有所感慨，也在情在理光先生，本宫不能让你这么做。殿下，我们已经商议多次了，这是唯一的办法。但是，一定还有别的办法。没有其他的办法，除非我死。秦王是不会相信荆轲的。有了都抗地图，再加上樊将军的头颅，他岂能不信？殿下，你认识嬴政多年，理应了解他多疑的性格。如果我还活着，他就一定会猜到所有的事情都是你我一起策划的。但是，如果我死了，把消息放出去。就说我田光得罪了太子殿下而被杀，所有判秦一事的责任都推到我一个人的身上。如此一来，荆轲娶秦，便不会有人起疑心了。就算失败，这把火也不会烧到太子殿下和燕国了。本宫明白，但这件事。我们再说吧，先生，你快起来！先生。哎，真奇怪了，兰儿那小姑娘呢？平时她总爱缠着你跟前跟后的，怎么这几日不见她人影啊？大概昨天晚上没睡好，今早未起身。荆轲，你别老把我秦舞阳当成呆子。
就算我是个呆子，我也知道兰儿她有多喜欢你。我看她最近躲着你，肯定是不希望看你去送死。我说你这个人也是死脑筋，都到这个时候了，你就不能对兰儿好一点吗？你抱抱她，说说好话。就你这样对一个好姑娘，我秦伟阳都看不下去了。秦伟阳，你挺关心兰儿的。女孩子嘛。都有自尊心，你不知道，我经常故意说一些傻话，整天缠着兰儿，就是为了逗兰儿开心一点。其实有些人说些闲话，我也觉得没什么关系。看来我看错你了，你这个人还是有很多不错的地方。算了吧，现在你说这些已经没用了。等你死在秦国，我肯定回来接收兰儿，让她一辈子不伤心难过。好啊。我比谁都希望有人能带我照顾好兰儿。廷尉大人到。臣李斯参见大王。廷尉，有何事不能在朝上说，要深夜求见。臣冒犯，实因此事事关重大，臣一掌握证据，就即刻从府中直奔王宫，还请大王见谅。什么事这么着急、啊？臣受大王之命，派出数队密探前往楚国暗中访查，果然有所斩获。呈上来。大王，您真是料事如神。有人从宫中暗中向楚国输送我大秦之战略，这里面都是从那些被捕获的逆贼当中查出来的线索。臣详读之后，就已经推测出，皆出于朝堂之意。只是盘问这些逆贼数日，始终没有找到真正的幕后主使。或许这消息。已经被转了很多手，这帮奸人十分小心。寡人知道了。那大王您，您就不想再继续追究下去吗？方才你说，已经捕获了几名逆贼。这么说。南楚的线报已经被我们突破了，寡人推测，这幕后的主使应该很快就会浮出台面。那大王您不想先下手为强，就不怕逆贼心虚出逃吗？他要是逃到南楚更好，那就碎了寡人的心愿。要是他想继续留在我大秦，那就要看看寡人觉得他有没有可用之处了。左相大人，有何事来急着见本宫？夫人，事情到了这个地步，我也不拐着弯说了。近一年来，本官和楚将相燕暗中费心搭建的眼线。似乎都被秦国给一一击破了。大人，您这是什么意思啊？听姐姐一句话，不管大王如何盛宠你、疼爱你，你永远都要记得为你自己留一条后路，不要尽信他说的话，因为在他的心中。他没有真正的相信过任何人。若儿，无论你再怎么努力向我示好，在寡人心里，自始至终都无法信任。如今和昌平君比起来，寡人确实不需要你了。你去准备准备，送夫人上路。诺。
我们就此别过。有我大厨，早日幸生。